വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് മക്കളെ ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായി വമ്പം ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന് ലഭിച്ചു അതിന് ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മലയാളം സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോരോ വഴികളും ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ പറഞ്ഞു തരുങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കൂടി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വിമോചകനായ മോശയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെങ്കടലിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി മോശ ഒരു വഴി നീട്ടിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ അടിപ്പിച്ചു സൗദി അറേബ്യ മുതൽ ഈജിപ്റ്റ് വരെ കടൽ വിഭജിച്ചു ജനം അക്കര കടന്നപ്പോൾ ബിരിയാൻ തപ്പെടുത്തു പാടി ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രേമിനെ ഇനി കാണുകയില്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിമോചകനായ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശാനപ്പെട്ട ആത്മാവിലെ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ സാത്താന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല മറ്റൊരു ശബ്ദം മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാഥ് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാകൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവനെ എതിരേൽക്കുക ഈ തലമുറയിൽ എടുക്കപ്പെട് അങ്ങനെ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാട് ആശിച്ച ദേശം കാണുകയാണ് ക്ലേശമകിലോ നീങ്ങുകയാ ഇന്നു രാത്രി ആറ്റിങ്ങൽ സെന്ററേ വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവേ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരുപ്പി മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ നാഥൻ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നീ കണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളത് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നമ്പർ വൺ വൈ ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസി കം ടു ദ വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി യുവർ ഗൂഗിൾ ഇസ് ടാക്കിംഗ് ടു വിത്ത് യു അതർവൈസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ടാക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം അവന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ കേൾക്കുന്നതിന് പോവ ആത്മമണവാളന്റെ ശബ്ദം മധ്യാകാശത്തിൽ കേൾക്ക് ആ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കാറായി ഇവിടെ കയറി വരിക നമ്പർ വൺ വോയ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്പർ ടു വരാൻ പോകുന്നു യഹൂദൻ ആലയം വായിക്കാൻ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ റവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വെളിപ്പാട് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു വെള്ളക്കുതിര സമാധാനത്തിന്റെ പുറമോടി അടുത്തത് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് അവനൊരു കിരീടവും ലഭിച്ചു അവനൊരു കിരീടവും ലഭിച്ചു അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു ജയിക്കുന്നവനും ജയിപ്പാനുമായി പുറപ്പെട്ടു മതി വരാൻ പോകുന്നു ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ഒരു ആലയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവും നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളും അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറി മനസ്സിലാക്കണം എട്ട് സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുക യകൂതന് വേണ്ടി ആലയം പറയാം ഒന്നാമത്തെ ആലയം സമാഗമന കൂടാരം കതിരമരം കൊണ്ട് മോശയാൽ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം രണ്ടാമത്തെ ആലയം സലോമോന്റെ ആലയം പോയി നെബക്കനേസർ തകർത്തു മൂന്നാമത്തെ ആലയം കോരസ് എന്ന രാജാവിനെ കൊണ്ട് എസ്ര നഖമ്യാവ് സെരബാബിൽ അത് പൊളിഞ്ഞില്ല ഹേരോദാവ് നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം പണിഞ്ഞ ഒരു ആലയമുണ്ട് അതിലാ യേശു ക്രിസ്തു പ്രഭാഷ ഓശാന പെരുന്നാൾ നടത്തിയത് അത് എഴുതി എഴുപതിൽ ടൈറ്റസ് തകർത്തു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം എതിർ ക്രിസ്തു അല്ല ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ല സുനാമി അല്ല കൊടുങ്കാറ്റല്ല യഹൂദൻ ആലയമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിൽ ആലയം പണിയുമോ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആലയം എങ്ങനെ പണിയും നമ്പർ വൺ ഇനിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസം ആറ് ട്രംപ് ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി രേഖയില്ലാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവർ അനവധി ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി യു എസ് ട്രംപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആറ് തീർന്നില്ല ലോകം വിട്ടു നിന്നു ജെറുസലേമിൽ യു എസ് എംബസി തുറന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പതിനാല് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഗൗരവത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാല് ഡേവിഡ് ബെൻകൂറിയൻ ഗോലാൻ കുന്നുകളിൽ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു അത്ത
രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്നു റെഡ് അങ്കസ് ചുവന്ന പശു ഇന്ന് എത്ര പശു ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ മുന്നൂറിൽ പരം പശു കേൾക്കണം ആരാദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോപ്പർണിക്കസാന്നോ ഗലീലെ ആന്നോ ആരാദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്നറിയാമോ യാക്കോബ് പലർക്കും അറിയാം ആ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല പണ്ടേ പുള്ളിക്കാരെ അപ്പനും ചേട്ടനെ പറ്റിച്ച് മതിലിയാടിപ്പോയി ചെന്നത് പി എച്ച് ഡി നേടിയ ഡോക്ടർ എടുത്ത അവൻ്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെന്നറിയാം രണ്ട് ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ കൊടുത്ത് പെൺപിള്ളേർ വനത്തിലേക്ക് വിട്ടു ആകെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കാൻ റെഡിയായി അങ്ങനെ എന്താപ്പോഴേ ഈ റബ്ബറിന് വില കുറഞ്ഞു പോലെ ആട്ട് കൃഷിക്കും വില കുറഞ്ഞു സ്വോത്രം ആടിന് വിലയില്ല ആ സമയത്ത് അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് മോനെ ആടിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കണം സ്വോത്രം അതിനാരാ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ആട് വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് ഓക്കെ കലക്കിയ കാലിത്തീറ്റയ്ക്കകത്ത് പുന്നപടിയും ഞെരിഞ്ഞിൽ വെടി ഇട്ടിട്ട് എന്തോ ഇത് വെള്ളം കൊടുത്ത് പാത്തിവുകളിൽ ആറാം മാസം ജനയേറ്റ് പ്രസവിച്ചു ഏതാടിനെ കിട്ടി കറുത്താടും ആ വരയാട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ആടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കാഴ്ചമംഗളാവി കറുത്താടിനെ കാണുമ്പോൾ തലേ കൈ വെച്ചേക്കണം യാക്കോബ് മാറ്റി ആടാന്ന് സ്വോത്രം ആട്ടിൻ്റെ കള്ളർ മാറ്റിയ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ബയോടെക്നോളജി അല്ല തൃശ്ശൂര മണ്ണത്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രക്കാരനല്ല ഇന്ന് ആട് മുന്നൂറ് നാലാമത്തെ സംഭവം അഞ്ച് ഇസ്രയേലിൽ നമ്മൾ കുമ്പനാട് ബൈബിൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിനകത്ത് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥ തൽമോദ് അത് പഠിക്കാൻ എത്ര പിള്ളേരെ രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറ് പിള്ളേർ രേഖപ്പെടുത്തി ആ അഞ്ചാമത്തെ സംഭവം ആറ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ടീം ആൻഡ് ബയർ കോണ്ടക്ടിംഗ് കമ്പനി അവർക്ക് അറുപത് ലക്ഷം ട്രിപ്പിൾ ബില്യൺ ഡോളർ ഇസ്രയേൽ കൊടുത്തു ഏഴ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ തൂണ് വരെ റെഡിയാക്കിയ പണിയാണ് എട്ട് അടുത്ത സംഭവം ഈ യകൂദന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ചെയ്മ് റിച്ച്മാൻ അവൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഒമ്പതാമത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തകർന്നു കിടന്ന യാഗപീഠത്തിനകത്ത് യകൂദൻ യാഗമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു അവൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുറമോടി ജയിക്കുന്നവനായി അവൻ പുറപ്പെട്ടു ഒരു വില്ല് വാളെല്ലാം അവനിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് ന്യൂസ് വായിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗുഡ് ന്യൂസ് വായിച്ചു വന്ന് കൈ വരുത്താൻ ഗുഡ് ന്യൂസ് വായിച്ചു വരും ആരും ഇല്ലയോ ആ ഫ്രാങ്കോയെ സരിതയും വായിച്ചുകൊണ്ടിരി അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഗുഡ് ന്യൂസ് വായിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗുഡ് ന്യൂസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പാഷമാർ വായിച്ചോ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അവരുടെ അച്ഛൻ വായിച്ചു മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു ദേവാലയം പണിയാനുള്ള ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം രണ്ട് ദേവാലയം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല യഹൂദന്റെ ദേവാലയം അവിടെ പണിഞ്ഞ് യാഗപീഠത്തിനകത്ത് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ദേവാലയം ഇവിടെ നിന്നെടുക്കും ആ ദേവാലയം വേദ തൂണാന്നോ തുരുമ്പാന്നോ പള്ളിയാന്നോ മണിയാന്നോ കൊടയാന്നോ വടിയാന്നോ ഇതൊന്നുമല്ല ദേവാലയം പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവില് സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ സഭ തീരാൻ പോവുക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര തൊണ്ടകരി പ്രസംഗിക്കുന്നത് മക്കളെ എനിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ആ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക അവർ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാലം തീരാറായി കർത്താവ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ദൈവം അടി തരും സ്വോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് വെൽ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടെന്ന് സയൻസും ബൈബിളും ചരിത്രവും കൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലഘൂദൻ്റെ ദേവാലയം പണിയും സഭയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം കേട്ടോണം ആദ്യം എതിർ ക്രിസ്തു വെള്ളക്കുതിരയുടെ പുറമോടിയ അവിടെ ആദ്യം ചുവന്ന പശുവിനെയൊക്കെ ഇറക്കും പിന്നെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കും എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാമോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആലയത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും നീരെ റാടയും ഇത്രയൊക്കെ മാറും അതാ യേശു പറഞ്ഞത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെളിപ്പെടും സ്വോത്രം സ്വോത്രം ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഈ കടപാന ശാപത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറയെ പോയി ഇനി സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും സ്വോത്ര യേശു പറഞ്ഞില്ല യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു സ്വോത്ര കണ്ടില്ലേ ആലയത്തിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവെക്ക സാത്താന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവർ വണങ്ങത്തില്ല രണ്ട് പഴയ നിയമം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ട് സിറിയാക്കാരൻ അവന്റെ പേരാണ് അന്തിക്കോസ് എപ്പിപ്പാനോസ്
യേശു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല മറ്റൊരുവൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരും അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവൻ്റെ രൂപം മാറി പാപം മാറി യകൂദൻ്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ വാളവുങ്ങ് പന്നിയുടെ രക്തമെടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി നിലവിളിക്കും സ്വോത്രം സ്വോത്രം ലോകം തീരാൻ പോവാ എന്താ നിലവിളിക്കുന്ന കാര്യം കാൽവരിയിലെ ക്രൂശീകരണം എത്ര പേർക്കറിയാം അഞ്ച് കോടതികൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചു യാതൊരു കുറ്റവും കാണാതിരുന്നപ്പോൾ യകൂദൻ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മേലും വന്നു ഭവിക്കട്ടെ ആലയത്തിനകത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛതയും പന്നിയുടെ രക്തം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുക വിശുദ്ധ സക്കരിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം വായിക്കാൻ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിറങ്ങാവൂ സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് പത്തൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഏകജാതനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഇന്ന് രാത്രി വചനം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നോ പീലാത്തോസ് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനിൽ യാതൊരു കൊറ്റവുമില്ല പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവൻ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവർ യകൂദൻ നിലവിളി അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മേലും വന്നു പഭിക്കട്ടെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി മുതൽ അവർ നൈജീരിയ വരെ ചിതറിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കള് ശാപത്തിലേറ്റ യഹൂദൻ കണ്ടു ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രഭാതത്തിൽ അവന്റെ മുഖം നിന്നോട് കടുപ്പമെങ്കിൽ സന്ധ്യയെങ്കിൽ നീ മുട്ടുമടക്കിയ നിന്റെ നിലവിളിക്ക് വേണ്ടി ദർശനം തരുന്നവന ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം കുത്തിയ വില പുറത്തേക്ക് അവർ നോക്ക യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ വീരനെ പോലെ യുദ്ധമേറ്റെടുക്കും വചനം കാൽവരിയിൽ ഒരു പടയാളി യേശുവിൻ്റെ വില പുറത്തു കുത്തി അഞ്ചര ലിറ്റർ രക്തം താഴേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പാസ്റ്റർ സജു ചാത്തന്നൂറൂടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാക്യം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല സെക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് പതിനാലിന് നിവർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ അടിവാരം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കാൽക്രോ കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി വന്നു ആ കമ്പനി ഒലുമല ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു ഭൂമിയുടെ അടിവാരം ഒലുമലയുടെ അടിവാരം പിളർന്നിരിക്കുന്നു ആലയത്തിനകത്ത് പന്നിയുടെ രക്തവും പന്നിയുടെ മാംസവും വായിക്കകത്ത് കേറ്റുമ്പോൾ ആലയം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന യകൂദൻ കുത്തിയ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാൽ ഒലിവുമലയിൽ ചവിട്ട് ഒലിവുമല രണ്ടായി പിളര് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത സഭയെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും പീഠാകാലത്ത് യകൂദന്റെ നിലവിളിക്ക് വേണ്ട അവനെ ചേർക്കുവാൻ അവന്റെ കാൽ ഒലിവുമലയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അത് പിളർന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴുള്ളത് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നമ്പർ വൺ ഓ ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്പർ ടു ഇതാ രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സിനഗോ കം ടു ജെറൂസലേം യഹൂദന് വേണ്ടി സിനഗോക്ക് വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കയ്യിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന ചിപ്പ് പൊട്ടാൻ പോകുന്നു സ്വോത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആധാർ റെഡി ആയില്ലയോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാ ഒലുവുമല വിളർന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആ തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആധാർ എത്ര ദിവസം പ്രസംഗിച്ചാൽ തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആധാർ മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്നു വേൾഡ് ഓൺ എ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എത്ര പേർക്കറി റേഷൻ ബാങ്ക് നാല് കിലോ പച്ചരി രണ്ട് കിലോ വെളുത്തരി മൂന്ന് കിലോ കുത്തരി അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ എല്ലാം കയ്യിലായില്ലേ സ്വോത്രം വേൾഡ് ഓണെ കാത്തിരക്കോ ദന്തമാക്കം ജിയോ ലേക്കേജ് ആവോ ചേച്ചി സ്വോത്രം ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാല ഇയോബിലുണ്ട് ഇവർ സമ്പത്തിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എത്ര പ്രസംഗം അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതും പോയി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ കാർഡെല്ലാം തിരിച്ചു വിളിച്ചു നമ്പർ വേണ്ട ഇനി ചിപ്പുള്ള കാർഡ് ഈ ചിപ്പിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം കയറാം നാനോ സിലിക്കോൺ മൈക്രോ ഡി എൻ എ ഇപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയുക എ ടി എം മൊത്തവും കവർച്ച രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാട്ടാക്കട കാക്കമോൽ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ് എ ടി എം നാട്ടുകാരെല്ല
അനാരാണ്ട് പറഞ്ഞ് വൃത്തികേടാന്ന് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ വഴിനീട് അന്യ സംസാരക്കാരും ബാക്കി എല്ലാവരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വാർത്ത ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ഡയറി ഉള്ളവർ എഴുതിക്കോണം മംഗലം ഒരു തേ ടി എം മെഷീൻ പൊളിക്കുകയല്ല ജെ സി ബി വെച്ച് പൊഴുതുകൊണ്ട് പോകും സ്വോത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പം എഴുതിക്കോ ഇപ്പം എഴുതിക്കോ സ്വോത്രം അമേരിക്ക നടന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാ മെഷീൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഈ ചിപ്പ് എവിടെ വെക്കാം കൈമേലും നെറ്റിമേലും ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ആ ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് സബ്ലമൽ ഇംപ്ലാന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ശ്രദ്ധയോട് അമ്മാമേ സഹോദര പഠിക്കുന്ന മോനെ ഇത് കേട്ടോണ്ടേ എഴുന്നേക്കാവൂ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആധാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കൈമുത്തലേട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എല്ലാ എ ടി എമ്മിലും ചിപ്പായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചിപ്പ് കൈമേലും നെറ്റിമേലും വെക്കാം ഈ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന ചിപ്പ് വെച്ചാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാറ്ററി കയറ്റും ആ ബാറ്ററിയുടെ പേര് ലിഥിയം കേട്ടോണ്ടേ എഴുന്നേക്കാവൂ ഈ ലിഥിയം ബാറ്ററി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പിന്നെ എ സിക്കും ടി വിക്കും എല്ലാം റിമോട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്ററി തക്ക സമയത്ത് മാറ്റിയില്ല എന്തോ സംഭവിക്കും ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ബാറ്ററി പൊട്ടും ആൽക്കലൈൻ ആസിഡ് ഇറങ്ങും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൈക്കകത്ത് വെക്കുന്ന ചിപ്പിനകത്ത് നിന്ന് ലിഥിയം ബാറ്ററി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിരുന്നവൻ പൊട്ടും ലിഥിയം ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങും വരാൻ പോകുന്നു രക്തപ്പുണ്ണേ നേഴ്സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആറ്റിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പം കൈ വരുത്തണ്ട മോളെ നാളെ ഈ അച്ചായനോട് വിളിച്ചാരോടും പറയണം നിങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെല്ലാം വന്നു സെപ്റ്റോ വാജനിക് ഊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി യു എന്നിൽ പോയി കേൾക്കണം മക്കൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം മോഡി സാറ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മോഡി സാറ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അപ്പോൾ പറയുക താമസം പിന്നെ ആ ചിപ്പ് വരും ചിപ്പ് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ പാർപ്പിക്കാൻ റെസ്ക്യൂ പോകും സാർ ചോദിച്ചാൽ അത്രയും വേദന അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസറിൻ്റെ മോർബിൻ കൊടുത്താൽ പോലും വേദന തീരത്തില്ല ഇങ്ങനെ പുണ്ണു വരും ഷുഗർ രോഗികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാലേ ചിലപ്പം ഒരു മുറിവ് വരും തള്ളവരലും പോവും ചിലപ്പോൾ എന്തോ മുട്ടു വരിഞ്ഞനെ പുണ്ണോടെ പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ വരുന്ന രക്തപ്പുണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു റെസ്ക്യൂ ഹോം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു വീട്ടിൽ അമ്പത് വയസ്സുള്ള അച്ചായൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഭാര്യ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മോൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മോൾ ഈ അച്ചായന് ഇച്ചിരി പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ടത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തവും പുണ്ണ് ഉറക്കമില്ല കട്ടിൽ നിന്ന് നെട്ടോട്ടോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല പഞ്ചായത്തുകാർ പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ റെസ്ക്യൂകാർ വരും വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ അച്ചായനെ ഏതെങ്കിലും റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ കൊണ്ടിടും ക്യാൻസറിൻ്റെ മോർബൻ കൊടുത്താലും പറ്റത്തില്ല അവിടെ ചങ്ങലയ്ക്ക് അകത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടേക്കും നോലിട്ടേക്കും വേദനയോടെ മനുഷ്യൻ മരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലഡ് വോൺ എവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം മക്കളെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ചിപ്പ് പൊട്ടുമോ വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തവൻ പോയി ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളവരും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ദുർവ്രണമുണ്ടായി ഇതിന്റെ പേരാജനിക്കല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വോണ്ട് വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം മക്കളെ ഞങ്ങൾ തൊണ്ടകീരി പറയുന്നതിനെ കർത്താവിന്റെ വരവിപ്പായി ഇപ്പം ഇവിടെ സാമ്പിളെ നടക്കുന്നോള് സാബ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സീരിയലിൽ വരാൻ പോവുക സ്വോത്രം സംഭവിക്കാൻ പോവുക ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുക കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഒരു സഹോദരൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പട്ടിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും തീർന്നില്ല വനാന്തരത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കും മക്കളുടെ കല്യാണം കാണിയല്ല ഭാര്യയുടെ മരണം കാണാതെ വേദനയോടെ മരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തോന്നരുത് ചില നായ്ക്കൾ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറയും ദൂരെ കേറ്റട മക്കളെ കഥപട അതിൻ്റെ വ്രണത്തിൻ്റെ മണം വരുന്നെന്ന് അതുപോലെ പച്ച മനുഷ്യനിൽ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന
അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് ചെപ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ വെക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കൈക്കകത്ത് ഏതാ ചെപ്പുള്ളത് സ്വോത്ര ഇന്ന് രാത്രി ഏത് ചെപ്പ് നമ്മുടെ കൈക്കകത്തുണ്ട് നാനോ വേണോ ഇല്ല സിലിക്കോൺ വേണോ മൈക്രോ വേണോ ഡി എൻ എ വേണോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അകത്തൊരു ചെപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെപ്പ് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചെപ്പ് പ്രാപിച്ചവർ ഇന്ന് രാത്രി കാകളം ധ്വനിക്ക് മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്ക് ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കാലമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്ര ഇട്ടെങ്കിൽ എതിർക്കൃഷ്ണന്റെ ചിപ്പ് അപ്പച്ച അമ്മച്ചി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ വെക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് നമ്മുടെ അകത്തൊരാത്മാവിനെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്പർ ത്രീ സെപ്റ്റോവാജനിക് ബ്ലഡ് ബോൺ നാല് ഒറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് നിർത്താം പെയ്യാൻ പോന്നു രക്തമഴ തീരാൻ പോവുക രക്തമഴ കാര്യം ഗഗനമായി കേൾക്കണം ഏഴ് മരുഭൂമികളെ ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്നു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന നല്ല എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ആറ്റിങ്ങൽ കേൾക്കണം ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ടാർ രണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷവാർ മൂന്ന് ഇറാനിലെ കാഗർ നാല് ചൈനയിലെ പോപ്പി അഞ്ച് ഇസ്രായേലിലെ സീനായി തീർന്നില്ല അമേരിക്കയിലെ നൊവേദ ഈ മരുഭൂമികളിലെല്ലാം ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്നു നാടൻ മലയാളം ഈ ചിരട്ടയിലൂടെ പണ്ട് പടക്കം വെക്കും ചിരട്ട മേളിപ്പോയി പൊട്ടി താഴെ വീഴും ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്നത് മണലിനകത്ത ഈ മണൽ എവിടെ പോയി ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ചൂടായ മണൽ ഇത് സജൂജാത്തന്നൂരല്ല പറഞ്ഞ് കേശവദാസപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങളുടെ ജില്ല ഞാൻ അപ്പുറമാണ് അയ്യ സാറവില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതായിരിക്കുന്നു ആസിഡ് മഴ പെയ്യുന്ന രാസവസ്തു ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്ററെ പാസ് മാത്രമേ ഇച്ചിരി അന്ത്യാലം പറയത്തുള്ളൂ രേഖയും കൂടെ തരാനും ദാസന്റെ മഴ പെയ്യുന്ന രാസവസ്തു ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ആകാശത്തിൽ എത്ര തട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ രണ്ട് ഓസോൺ മൂന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നാല് മിസോസ്ഫിയർ അഞ്ച് എക്സോസ്ഫിയർ ആറ് തെർമോസ്ഫിയർ ഏഴ് അയണോസ്ഫിയർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ കുമ്പനാട്ട് പണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർ പാടിയ പാട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ആകാശത്തിൻ ശക്തി ആ ഇപ്പൊ തീ പോലെ ഇറങ്ങണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വോത്രം നീ എല്ലാം തീ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരി സ്വോത്രം ഇവിടെ ആകാശം തീരാറായി അന്ന് ഇത്ര സയൻസ് അറിയാത്ത അപ്പച്ചന്മാരാ പാടിയത് ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതിനാൽ സോതോമി കർത്താവ് എവിടുന്ന തീ എടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബോംബെടുത്തു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് എടുത്തു ആകാശത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറി സൾബറും ബോസ്ഫറസും ഇപ്പം സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം അവിടെ കാർബൺ മണോക്സൈഡ് ഇത് മണലുമായിട്ട് മിക്സായി ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഡ്രൈൻ റൈഡ് ഓൺ ഡ്രൈൻ വിത്ത് ആറ്റമിക് വാട്ടർ കരയരുത് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിൽ തോന്നക്കൽ രണ്ട് നില വീട് ആ വീട്ടിന് മേളിൽ ടെറസില്ല ആ ടെറസിനകത്ത് ഷീറ്റില്ല നാല് തെങ്ങ് മേളിലോട്ട് കാണുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരും ഗൾഫിലായിരുന്നു തെങ്ങിൽ നല്ല ഓലയും മടലും എല്ലാം വീണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലീവിന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം കറുത്ത് കിടക്കുന്നു ദുഃഖം നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പൈപ്പെടുക്കായി വെള്ളം എടുത്ത് കഴി താഴെ നിന്ന് പോയത് നല്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നത് കറുത്ത വെള്ളം അതേ സെയിം പരിപാടി ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യാൻ പോകുന്നു രക്തമഴ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഐ എസ് ആർ ഒക്കാർ വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ മഴ ഇവിടെ പെയ്താൽ കരയരുത് നിങ്ങളുടെ കിണറ്റി ആരാ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നേ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം മഴ ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൊല്ലംപടി ആറ്റി എവിടുന്നാ വെള്ളം വരുന്നത് മലയിൽ നിന്ന് പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തരുന്ന വെള്ളം വരുന്നത് ഈ വെള്ളമാണ് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഒരു കുടുംബം എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര മണിക്ക് സഹോദരി അച്ചായന് കാപ്പിയിടുന്നത് രക്തവെള്ളം കിണറ്റി എന്ന് സ്വോത്രം ഈ എട്ടര മണിക്ക് തീർന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഷവറി കയറ്റാൻ പോകുന്നു രക്തവെള്ളം വരാൻ പോകുന്നു തീർന്നില്ല പത്തരയ്ക്ക് തുണിയലക്കാൻ പോകുന്നു രക്തവെള്ളം ആരും വിഷമിക്കരുത് ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രക്തമഴ റൈഡ് ഓൺ ട്രെയിൻ വിത്ത് ആറ്റമിക് വാട്ടർ വെളിപ്പാട് പതിനാറ് മൂന്ന് വായിക്കാൻ മക്കൾ രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി റൈഡ് ഓൺ ട്രെയിൻ മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി
थोड़ी सी देर बाद में कौन का बारिश आएगा ने रेखता मेडा भेजू वन वड़क के इंडियल इंडियन प्रधानमंत्री बेलपाड वो सब पदिनार रंडिंडे पदिनार मोनिंडे निवर्ति आगा शतन रेड ऑन रेड भैया बोलो आटम बाटा इन रात्रि आटिंग एल सेंडर ले रखी ना कुंजिंगले आ रेखता निंगड़ खनचे नगतो बेरने इन्होंबा आ रेखता निंगड़ Matur recta Madiaga Shatil Velipadu in the Karanda and Kolangal Kumba, Kalvariuda Kolakalatil, Abasana Tuli Recto, Namuka Uti Kodata, Nadani Talamurail, Madiaga Shatil Velipadu in the Ratri and the Kelkan of the Yomakale, Yella Tinde, Mabasana, Mandirikino, Agayal Pratanaka Suboda Mulaver and Nurmadere Mahirepe, Nabata Patakarta, Madiaga Shatil Varara, 